ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் லைஃப் சயின்ஸில் வந்து விலங்குலகம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே பாட்னி வந்து போட்டிருக்கோம் அதனுடைய கண்டினியூஸ் வந்து நம்ம அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம விலங்குலகம் பார்க்கலாம் உயிரிழவைகளை முதன் முதலில் வகைப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னா ஸ்வீடன் நாட்டைச் சேர்ந்த தாவரவியலாளர் கரோலஸ் லினேயஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் இவர் வந்து எந்த மொழியை பயன்படுத்தியிருக்காரு அப்படின்னா லத்தீன் மொழியை பயன்படுத்தி ஒரு இருசொல் பெயரிடும் முறையை வந்து அறிமுகப்படுத்தியவர் உங்களுக்கு வந்து இருசொல் பெயரிடும் முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யாருன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா கரோலஸ் லினேயஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்க அடுத்து இப்போ இந்த விலங்குலகத்தை வந்து இரண்டாக பிரிக்கிறாங்க உண்மையான திசு தொகுப்பை கொண்டவை உண்மையா உண்மையான திசு தொகுப்பை பெறாதவை அப்படின்னு இப்போ இந்த உண்மையான திசு தொகுப்பை பெறாதவை எது அப்படின்னா துளையுடலிகள் அதாவது அது கடற்பஞ்சுகள் அப்படின்றோம் அதே மாதிரி ஜெல்லி மீன்கள் மற்றும் க நட்சத்திர மீன்கள் இரண்டும் வந்து ஆர சமச்சீர் கொண்டவை தட்டை புழுக்கள் ரோட்டிபர் நத்தை மண்புழு வெட்டுக்கிளி மயில் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இரு பக்க சமச்சீர் கொண்டவை இப்போ அமைப்பில் ஒவ்வொரு இது அடிப்படையில் எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்க இப்போ விலகலோகம் வந்து அமைப்பின் அடிப்படையில் இரண்டாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது ஒரு செல் உயிரி பல செல் உயிரி அப்படின்னு அதே மாதிரி சமச்சீர் அடிப்படையில் இரண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஆற சமச்சீர் இரு பக்க சமச்சீர் அப்படிங்கிறது அதாவது இந்த உடல் உறுப்புகள் அமைந்துள்ள முறையில் வந்து இந்த சமச்சீரை பிரிக்கிறாங்க இப்போ இந்த ஆற சமச்சீர்னா என்ன அப்படின்னா விலங்குகள் உடல் உறுப்புகள் ஒரு மைய அச்சினை சுற்றிலும் அமைக்கப்பட்டு இருக்கும் இந்த உயிரின் உடலை எந்த ஒரு கோணத்தில் இருந்து பிரித்தாலும் ஒத்த சமமான பாகமாக பிரிக்க முடியும் அந்த இதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா ஆர சமச்சீர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரா ஜெல்லி மீன் நட்சத்திர மீன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அதே மாதிரி இரு பக்க சமச்சீர் அப்படின்னா என்னென்னா உடலினுடைய உயிர் உடல் உறுப்புகள் வந்து மைய அச்சினுடைய இரு மடங்கிலும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த மைய அச்சினுடைய வழியாக உடலை பிரித்தால் மட்டும் இரு சமபான பாகங்களாக பிரிக்க முடியும் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து தவளை இப்போ அடுத்து கருமூல அடுக்குகள் இந்த கருமூல அடுக்குகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா கரு உருவாக்கத்தின் பொழுது உருவாகும் படலங்களுக்கு வந்து தான் கருமூல அடுக்குகள் இந்த உடல் உறுப்புகள் தோன்றி கருமுதிர் உயிரியாகின்றன அதாவது இந்த கருமூல அடுக்குகளில் வந்து உடல் உறுப்புகள் தோன்றி கரு வந்து முதிர் உயிரி ஆகின்றது இப்போ இந்த கருமூல அடுக்குகளுடைய அடிப்படையில் உயிர்கள் வந்து எத்தனை வகையாக பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஈரடுக்கு உயிரி மூவடுக்கு உயிரி அப்படின்னு இந்த ஈரடுக்கு உயிரிகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா புற அடுக்கு அக அடுக்குன்னு இரண்டாக பிரிக்கலாம் மூவடுக்கு உயிர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா புற அடுக்கு நடு அடுக்கு அக அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்றாக பிரிக்கிறாங்க இப்போ இந்த உடற்குழி உடற்குழினா என்ன அப்படின்னா உடலின் உள் திரவத்தினால் நிரப்பப்பட்ட குழி வந்து உடற்குழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது உடற் சுகத்திலிருந்து உணவு பாதை மற்றும் பிற உறுப்புகளையும் பிரிக்கக்கூடியதாக இருக்குது உண்மையான உடற்குழி அல்லது இதுக்கு பேர் இன்னொரு பேர் சீலோம் அப்படிங்கிறது நடு அடுக்கு எந்த அடுக்கில் இருக்கு அப்படின்னா நடு அடுக்கில் உடைய உள்ளே அமைஞ்சிருக்குது இப்போ ஒவ்வொரு உடற்குழி அற்றவை எது அப்படின்னா தட்டை புழுக்கள் பொய்யான உடற்குழி கொண்டவை எது அப்படின்னா உருளை புழுக்கள் உண்மையான உடற்குழி கொண்டவை எது அப்படின்னா மண்புழு இந்த உடற்குழி அப்படிங்கிறது எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா புற அடுக்கிற்கும் நடு அடுக்கிற்கும் இடையே அமைஞ்சிருக்கக்கூடியதுக்கு தான் பேர் தான் வந்து உடற்குழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது விலங்குலகம் அப்படிங்கிறது இரண்டு துணை உலகங்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இரண்டு துணை உலகம் எது அப்படின்னா முதுகு நானற்றவை இன்வெற்றி பிரதா முதுகு நான் உள்ளவை கார்டேட்டா முதல் அடுத்து முதல் முதுகு நான் உள்ளவை அப்படின்னா ப்ரோ கார்டேட்டா மற்றும் முதுகெலும்புகள் வெற்று பிரேட்டா அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு இங்கிலீஷில் த இப்படி கேட்டாலும் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த இதில் வந்து முதுகு நானற்றவையில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தொகுதி ப்ரோட்டோசோவா அப்படிங்கிற தொகுதியை பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ரோட்டோசோவாவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து ஒரு செல் உயிரிகளை இருக்கிறது தான் இந்த ப்ரோட்டோசோவா இது வந்து நுண்ணுயிர்கள் வகை இதே மாதிரி போலிக்கால்கள் குறு இழைகள் மற்றும் நீல் இழையினால் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு பெயர் இடத்துக்கு வந்து இடப்பயிற்சியை மேற்கொள்கின்றது இது வந்து யூ பேரியாட்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுவாசம் வந்து உடற்பரப்பு மூலமாகவும் கழிவு நீக்கம் வந்து சுருங்கும் நுண்குழல்கள் மூலமாகவும் நடைபெறுகிறது இதனுடைய இனப்பெருக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாலின மற்றும் பாலிலா முறை அல்லது ரெண்டுமே வந்து இது நடைபெறுது இப்போ இதில் வந்து ஒட்டுண்ணி வகை புரோட்டோசோவர்கள் எது அப்படின்னா சுகாதாரமற்ற உணவு மற்றும் நீரின் மூலமாக பரவக்கூடிய என்டமீபா ஹிஸ்டாலிடிகா அப்படிங்கிற புரோட்டோசோவா தான் வந்து ஒட்டுண்ணி வகை புரோட்டோசோவா இது வந்து அமீபிக் சீதபேதி அப்படிங்கிற நோயை வந்து தோற்றுவிக்குது உங்களுக்கு வந்து என்ட
அதே மாதிரி தொற்று கொண்ட பெண் அனாஃபிளஸ் அப்படிங்கிற கொசுக்களின் மூலமாக ப்ரோ பிளாஸ்மோடியம் அப்படிங்கிற புரோட்டோசோகம் வந்து மலேரியா நோயை வந்து தோற்றுவிக்குது இதுவும் உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அடுத்து இன்னும் அடுத்த தொகுதி பார்த்தோம் அப்படின்னா துளையுடலைகள் தொகுதி இது வந்து ஃபீலியம் ஃபோரிஃபெரா பல செல்களை கொண்ட நீர்வாழ் உயிரிகள் வந்து துளையுடலைகள் வகையைச் சார்ந்தது இது எடுத்துக்காட்டு வந்து கலர் பஞ்சுகள் இவற்றில் வந்து பல செல்கள் இருப்பினும் உடலில் வந்து திசுக்கள் கிடையாது இவற்றின் உடலில் வந்து ஆஸ்டியா அப்படிங்கிற துளையும் ஆஸ்குலம் என்ற துளையையும் வந்து இந்த வந்து பெற்றிருக்கு அதாவது துளையுடலைகள் இந்த ரெண்டும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நீரோட்டத்திற்கு உதவக்கூடியதாக இருக்கு உடல் சட்டக அமைப்பு வந்து ஸ்பியூக்கல்ஸ் என்னும் நுண் முட்டைகளை வந்து கொண்டுள்ளதாக இருக்கிறது இதனுடைய இனப்பெருக்கமும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாலின அல்லது பாலினா முறை வந்து ரெண்டு வகையில இனப்பெருக்கம் நடைபெறுது அடுத்து குழி உடலி துளையுடலிகளுக்கு அடுத்து குழி உடலிகள் சீலன்ட்ரேட்டா அல்லது நிடேரியா அப்படிங்கிறது இவை வந்து பொதுவாக வந்து நீர் வாழ்வன பெரும்பாலும் வந்து எங்க இருக்குது அப்படின்னா கடலில் வாழக்கூடியதாக இருக்குது இவள் உடல் அமைப்பு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆற சமைச்சீர் வகையை கொண்டது உடல் சுகர் வந்து ரெண்டு இது பெற்றிருக்கு அதாவது புற அடுக்கு அக அடுக்கு பெற்றிருப்பதால இவை ஈரடுக்கு உயிர்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இந்த இரு அடுக்குகளுக்கிடையே மீசோகிலியா அப்படிங்கிற அடர் கூழ்ம பொருள் உண்டு இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க மீசோகிலியா பல குழை உடலிகள் பல்லுருவ அமைப்புகளை வந்து பெற்றிருக்கின்றன அவற்றில் பாலிக் மற்றும் வெடுசா என்னும் இரு உருவ அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன புறப்படையில் கொட்டும் செல்கள் அல்லது நிமட்டோ சிஸ்டுகள் அமைந்துள்ளன இப்போ உங்களுக்கு எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா கொட்டும் செல்கள் அல்லது நிமஸ்டோ சிஸ்டுகள் வந்து எந்த தொகுதியில வந்து இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னம்னா நம்ம குழி உடலிகள் தொகுதியில இடம்பெற்றிருக்கு சரிங்களா இந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் அதே மாதிரி நிடோசில் என்னும் கொடுக்கு பெற்றிருப்பதாலேயே இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா நிடேரியா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இதனுடைய இனப்பெருக்கமும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாலின பாலின முறை பாலிலா முறை வந்து நடைபெறுகிறது இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த குழி உடலிகளில் வந்து நிலா ஜெல்லிமீன் அப்படிங்கிறது இருக்கு இந்த நிலா ஜெல்லிமீன் வந்து தன்னுடைய கரங்களை இழக்கிறதுனால மீதி உள்ள கரங்களை பயன்படுத்தி ஆற சமச்சீர் நிலையில உடலை சுற்றி வந்து அமைச்சு கொள்கிறது அதனால இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நீரில் வேகமாக நீந்துவது உதவக்கூடியதாக இருக்குது சோ இது வந்து இதுதான் வந்து நம்ம வந்து விலங்குலகத்துல வந்து நம்ம பார்த்து நம்ம பார்த்தது சோ இந்த இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ